భారతీయులందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు భారతీయునిగా జీవించు భారతీయుని గర్వించు ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం భారతీయులందరికీ పండగ మరి ఇవాళ మన నవ్వుల పండగని మొదలు పెట్టేద్దామా మరి మొదలు పెట్టాలంటే జడ్జెస్ పిలవాలిగా హరో మారా మిమిక్రీ శర పరంపర మన హరికిషన్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ చాలు అంత టెక్ వద్దులే ఇప్పుడు జితేంద్ర టీమ్ వచ్చేస్తున్నారుగా రికార్డింగ్ డాన్స్ కిట్ తో నేను చూసి చేస్తానులే బ్రదర్ కృష్ణ ఏంటలా ఆలోచిస్తున్నావు ముక్కలు వేయడానికి ఏమీ లేదన్న గారు నా దగ్గర పదిహేను ముక్కలు ఉన్నాయి ఈ ముక్కల్లో ఏ ముక్క వేయాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను జూనియర్ కృష్ణ నా దగ్గర పదకొండు ముక్కలే ఉన్నాయి అట్టే మిగతా ముక్కలు దూ తీసుకుని వచ్చావు బాధ నా ముక్కలు నాకెచ్చాయి ఇదిగో నాగేశ్వర్ గారు ఎందుకంత కోపడతారు ఊరికంటే అన్నగారు మీరేమిటి మళ్ళీ ఆలోచనలో పడ్డారు ఏమీ లేదు బ్రదర్ అసలు ఈ పేకాట ఎన్ని ముక్కలతో ఆడుతారా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఏమిటండి ఇది మరి ఇంత చిన్న విషయం కూడా తెలియకపోతే అలాగా ఈ పేకాట ఆడాలంటే కనీసం పదిహేను నుంచి ఇరవై ముక్కలు ఉండాలి పేకాట పదమూడు ముక్కలతో ఆడతారన్న విషయం తెలియని వాళ్ళతో ఇద్దాం పేకాట కూర్చున్నారు ఏమండి ఎందుకు అలా వెళ్ళిపోతారు ఇంకా డాన్స్ ఆడడానికి చాలా టైం ఉంది ఈ లోపు మనం అంత్యాక్షి ఆడుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అంత్యాక్షి అయితే నాకు ఓకే తప్పకుండా బ్రదర్ అయితే మీలో సీనియర్ ని నేనే కాబట్టి ముందుగా నేను పాడతాను చిల్లకొట్టుడు కొడితే చిన్నదాన పలక మారిపోతావే నేనన్నది నా మీద ఎక్కి పాడమని కాదు నా అనే అక్షరంతో పాడమని బ్రదర్ ఓకే నా పేరే సాహసం నా ఊపిరి సమధర్మం నా జేయం ప్రజాక్షేమం నా పీలు పే వేడుంది ఒంటిలో జోరుంది మనసులో బోలేనంత కోరికుంది తీర్చుకోనా 
పాటలు పాడమైనా ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేసేదేమైనా ఉందా ఏమండి రావు గోపాల్ రావు గారు ఏం జరిగింది చెప్పండి ఏమిటండి మీరు చేసే పని ఏం చేశాను చెప్పు మరి ప్రోగ్రాం చేయడానికి పొద్దున అనగా వచ్చాం మా పరిస్థితి ఏమిటన్నా ఆలోచించారా పొద్దున్న మీ అందరూ తినడానికి ఇడ్లీలు పంపించాను ఏం చేశారు అటు అవి ఇడ్లీలా వాడితో మా జూనియర్ కృష్ణ పొద్దున్నే ఒక కుక్కను కొట్టాడు అది దెబ్బకు చచ్చింది అంత గట్టిగా ఉన్నాయి ఆ ఇడ్లీలు ఇడ్లీలు తయారు చేసిన వాడు ఇడ్లీలో రాళ్ళు పెట్టినట్టున్నాడు గాని మధ్యాహ్నం మీ అందరికి బిర్యానీ మరి సీసాలు కూడా పంపించాను వాటిని ఏం చేశారు పంపించారు బాగానే ఉంది ఏం చేశారయ్యా బాబు చెప్పండి ఏమండి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మరి యాంకర్ అనసూయ ఉంది శివారెడ్డి కూడా ఉన్నాడు నాకు ఇందాక నుంచి అనుమానంగా ఉంది ఆ పొట్లాలు చుట్టూ వాళ్ళు తెగ తిరిగారు నాకు వాళ్ళ మీద అనుమానం బ్రదర్ అనుమానం కాదు బ్రదర్ అదే నిజం ముమ్మాటికి నిజం ఆ బిర్యానీ ప్యాకెట్లు సీసాలు ఈ పాటికి వాళ్ళు ఎప్పుడో ఉద్దేశంటారు ఆర్ని తస్సరావుల బొడ్డు బిర్యానీ ప్యాకెట్లు సీసాల సంగతి పక్కకు పెట్టండి అయినా ఇక్కడ హీరోయిన్ ఉండాలి హీరోయిన్ గడబడట్లేదు ఏమిటి సంగతి రావు గోపాల్ రావు గారు మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి చిన్న విషయం పెద్ద విషయం కాదు కానీ చిన్న చిన్న పడే విషయాలు చెప్పకు ఏంటో చెప్పు చెప్తాను నిన్న రాత్రి కోటప్పకుండ తిరణాల్లో జరిగిన ప్రోగ్రామ్ లో మా హీరోయిన్ ఆ శివారెడ్డితో లేచిపోయింది శివారెడ్డితో లేచిపోయిందా చెప్తే వినడానికి నేనేమైనా ఎర్రి పప్పలా కనపడుతున్నానా శివారెడ్డి ఇక్కడే ఉన్నాడు కదా ఏమిటండి మీరు సరిగా వినిపించుకోలేదు మేము చెప్పేది ఆ మిమిక్రీ శివారెడ్డి గురించి కాదు మైకు సెట్ శివారెడ్డి గురించి మైకు సెట్ శివారెడ్డి గడ వాడి దగ్గర ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏమిటో మరి లేచిపోవడానికి వాడు పెట్టినట్టు మైక్ ఎవడో పెట్టలేట వాడిని ప్రేమించింది ఊహించింది వాడిని లేవ తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది వాని మీద వాని మైక్ సెట్ మీద మన్ను తగలయ్యా మరి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎలా స్టార్ట్ చేద్దామో ఆ విషయం చెప్పండి ముందు మీరే మీ కంగారు పడవద్దు మా దగ్గర జూనియర్ శేఖర్ ఉన్నాడు ఆడవేశంలో అద్భుతంగా ఆడగలడు పడుచు తనకు గడుసు వాళ్ళకు పాటవు ఏంటి నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవటం లేదు నువ్వు ఆడదాను అయితే నేను ఎప్పుడో పట్టించుకునేవంట్రా ఏమిటి నా దగ్గర కాదు నీ సరసాలు వాళ్ళతో ఆడు జనాలు లేకుంటే నీకు నాకు తడక చేస్తారు ఏమిటి ఏమిటి నీ ప్రాబ్లం నాకు రెండు బత్తాకాయలు కావాలి బత్తాకాయలు చూడు కృష్ణ వాడేదో కాయలు అంటున్నాడు అవేవో తీసుకొచ్చి చదువు తొందరగా ఈ టైంలో బత్తాకాయలు ఎక్కడ దొరుకుతాయండి నీ కంటికి ఏ కాయ కనపడితే ఆ కాయ తీసుకురా వెళ్ళు తొందరగా ఓకే ఏమండి దొరికింది మనకి కాయ ఇక మనకి పండగ ఏమిటిది ఇంత లవ్ పాయ కాయ తీసుకొచ్చే ఎక్కడ పెట్టుకోవాలని మీరే కదా అన్నారు ఏ కాయ పడితే ఆ కాయ తెమ్మ అన్నారు చూడండి మహాజన్ రారా ముందుగా మన ఎన్టీ రామారావు గారి డాన్స్ తో వస్తున్నారు నువ్వు పాటేసుకో రప్పర్ గాజులు రప్పర్ గాజులు రప్పర్ గాజులు తెచ్చానే రిప్పన్ పువ్వులు రిప్పన్ పువ్వులు రిప్పన్ పువ్వులు తెచ్చానే అమ్మని అప్పని అత్తలి బొమ్మని అత్తరిని తరికొచ్చానే నువ్వంటే పాడి పాడి నువ్వంటే పాడి పాడి నువ్వంటే పాడి పాడి చేస్తానే మహాజన్ లారా మన వాళ్ళ అద్భుతమైనటువంటి రికార్డింగ్ డాన్స్ చూసారు బాగా చేశారు మరి మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించడానికి తదుపరి నాగేశ్వరరావు గారు వస్తున్నారు అందరూ ఒకసారి గట్టిగా చప్పులు కొట్టండి కన్యాకుమారి కన్యాకుమారి
మరి మహాజన్ లారా మీ అందరి ప్రోత్సాహంతో మరి తదుపరి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి డ్యాన్స్ చూద్దాం అందరు ఒకసారి గట్టిగా సపోర్ట్ చేస్తాం చేసావు <laughs> 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 కాన్సెప్ట్ ముగ్గురు ప్యాక్ ఆడ్డం ముగ్గురు సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ లు అండ్ మా రాజశేఖర్ సచినోడా నిన్ను పొగడాలా తిట్టాలా ఈరోజు ఇంకొకటి ప్రూఫ్ చేశారు మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్లు అంటే కేవలం డైలాగులు చెప్పడం మాత్రమే కాదు డాన్సులు కూడా ఆడతారు అండ్ పాటలు కూడా పాడతారు ఆట మాట పాట ఆట మాట పాట మూడు కలిస్తేనే మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ రక్తాల గారేలాగా చేశారంటే ఇంకా ఇక తిరుగులేదు దానికి మీరు కూడా చేస్తారా రక్తాలు కార్చి కార్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాం వచ్చి రావు గోపాలరావు గారు ఇంకొంచెం చివరిలో ఆ ఆ అని అంటున్నాం అస్తమానం అండు అది ఎందుకు అన్నారంటే రావు గోపాలరావు గారు యాక్చువల్గా డబ్బింగ్ చాలా వీక్ యాక్షన్లో చాలా బాగా చెప్తారు డబ్బింగ్ పాటకు వచ్చేసరికి ఆయనకి లూప్స్ వేసేవాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కడో లిప్ మిగిలిపోయేది ఇప్పుడు ఇన్నో టెక్నాలజీ అప్పుడు లేదు అది చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది దానికి కాబట్టి ఆయన చెప్పడం కోసం ఆ లీడ్ ఆ లీడ్ తీసుకునేవాడు అది అక్కడ అది అది మనం ఇక్కడ ఫేడ్ అవుట్ చేయొచ్చు బాగుంది వెరీ గుడ్ పాయింట్స్ ప్లీజ్ మనం బయటకు వద్దామా ఏంటది ఇవాళ మన దుర్గా నెయ్యి బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఆఫ్ ది డే బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ ఆఫ్ ది డే అలాగే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ క్యాష్ ప్రైజ్ ఎవరు గెలుచుకుంటారు అనే విషయంపై బెటర్ ఎందుకు లేమ్మా ఎవరు బాగా పర్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళకే వస్తుంది కరెక్ట్ అన్నట్టు ఒక విషయం ఆడాలి శివ దొంగలు తెలివైన వాళ్ళు కదా అదేం ప్రశ్న దొంగలు అంటేనే తెలివి గల వాళ్ళు ఏమండి ఏంటి డాలింగ్ ఆరు నెలల నుంచి శోభనం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఈ రోజైనా జరుగుతుందా తప్పక జరుగుతుంది శివారెడ్డి మీద ఒట్టు వేసి చెప్తున్నాను ఈ రోజు శోభనం జరగకపోతే నా పేరు మార్చుకుంటా చూడు <laughs> 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 ఏం దిబ్బేగా ఉంది ఒళ్ళు ఎక్కడో గుచ్చావు చేప ముళ్ళు రాలే ఈరోజు అయిపోద్దంటే ఆరు నెలల నుంచి ఎంత బాధపడ్డావు నాకు తెలుసమ్మా 
నమస్తే మీరు చూస్తుంది టీవీ టెంకాయ నా పేరు వాణి వంకయ్య ఇప్పుడే అందిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ సమత్ర దీవుల్లో భూకంపం వల్ల విశాఖలో సునామి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు ప్రస్తుతం మా రిపోర్టర్ తిరుపతి అక్కడ వాతావరణాన్ని సమీక్షించడానికి వెళ్లాడు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం హలో హలో చెప్పండి తిరుపతి అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటారు అసలు ఇలాంటి సంఘటన మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా ఎదురైందా లేదు ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ చెప్పుకోవచ్చా లేకపోతే చూసారుగా మా రిపోర్టర్ సైతం ప్రాణాలను పనంగా పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సరే దీని వల్ల ఎవరైనా గాయపడ్డారా ఇంకా మొదలే పెట్టలేదు అంటే గాయపడ్డా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా అదనపు బలగాలను పంపించనుందా అంటే నాకు శోభను కాదు స్టేట్ మొత్తం తెలిసిపోయిందా ఇదిగా ఇప్పటి వరకు అయితే ఎవరు రాలేదు సరే ఈ సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకి ఎఫెక్ట్ బయటకు వస్తుందంటారు మాట్లాడించడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎవరండి మాట్లాడు హలో హలో చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు హాసిని అండి హాసిని గారు చెప్పండి ఇలాంటి సంఘటన మీ లైఫ్ లో ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా జరిగిందంట లేదండి ఒట్టే చెప్తున్నాను నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో ఓకే మా ప్రతినిధి మీకు ఎలా సహాయపడుతున్నాడు పర్లేదండి బానే సహాయపడుతున్నాడు మరి కాసేపట్లో జరగబోయే ఈ సంఘటన గురించి మీరు ఎలా ఎదురు చూస్తున్నారు నేను చాలా టెన్షన్ ఎదురు చూస్తున్నాను చాలా ఆత్రుత ఉంది నాకు హాసిని గారు మీరు కంగారు పడకండి ఇప్పుడు జరగబోయే సంఘటన మొత్తం మా ప్రతిని తిరుపతి వీడియో రికార్డ్ చేస్తాడు క్లియర్ గా తీస్తాడు ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ మిమ్మల్ని చాలా అందంగా చూపిస్తాడు కావాలంటే నెక్స్ట్ బుల్టెన్ లో మీరే చూడొచ్చు మీరు చూడమే కాదండి మీ బంధువులందరికీ కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పండి ప్రతి బుల్టెన్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ టెలికాస్ట్ అయ్యే విధంగా నేను చూస్తాను ఇవ్వండి నాటి వార్తలు తిరిగి రే ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మంచి కింద తక్కువ ఎవడు నువ్వు
నాకైతే అసలు ఏం బాల ఎంతో జరుగుతుందని ఊహించానండి సూపర్ కంగుమ అనిపించేటువంటి టీవీ యాంకర్ వాయిస్ క్లారిటీ గా ఉందంటే చాలా క్లారిటీ గా ఉంది పిన్ టు పిన్ వాళ్ళు అసలు ఎట్లా అడుగుతారో లాగే అడిగావు ఎక్కడో గుచ్చావు చేప ముళ్ళు చిరంజీవి వాయిస్ సూపర్ చాలా బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ హరి కృష్ణ మళ్ళా ఇలా పర్ఫార్మెన్స్ కి నువ్వు ఈ డిసైడ్ చేసినటువంటి పాయింట్లు ఎందుకు చెప్పాలి హరి శివ మనం సంపాదించిన దాంట్లో కనీసం టెన్ పర్సెంట్ అయినా పొదుపు చేయాలంటారు తెలుసా నీలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పొదుపు చేయడం మా వల్ల కాదు కదా నేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేవ్ చేయట్లేదు అదిగా పొదుపు చేసిన ఆడది అదిగా ఖర్చు పెట్టే మొగాడు బాగుపడ్డట్టు చరిత్ర లేదు నీ పంచలాపు గానీ పీనాసి భవన్ స్కిట్ తో ఫన్ పంచోస్ వచ్చేస్తున్నారు ఒరే శుద్ధి వెదవా ఇంటికి టూ లెట్ బోర్డు పెట్టి పదిహేను రోజులు అయింది ఆగస్టు పదిహేను వచ్చింది కాని అందుకు ఎవడో వచ్చి చావలేదు ఆ బోర్డు సరిగ్గా ఏడ్చిందో లేదో చూసి చావు అర్థమైందా అలా మాట్లాడితే సుత్తి సుత్తి అనకండి అయ్య కంకర్ రాళ్ళ మధ్యలో వేలు పెట్టి సుత్తి దెబ్బ తగిలి అబ్బా అన్నట్లుంది నా పని అందుకే నాకు ఇంట్లో పెట్టిన పేరు సుత్తి వేలండి అయ్యా దాంట్లో పిలవండి అయ్యా పిలుస్తున్నా కానీ ముందు ఇంటికి ఎవడైనా అద్దుకు వస్తాడు చూసి చావు మీ అట్టు విరిగి చట్నీలో పడిందండి ఇక్కడ టూ లెట్ బోర్డు చూసి ఇంటిలో అద్దెకు దిగాలని వచ్చావు మీ ఓనర్ గారిని పిలుస్తారా పిలుస్తారు కానీ నాకేంటి అంటే అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చెప్పండి నేను చెప్తానండి మబ్బు పడితే గాని మానర్ అన్నట్లు మా అయ్య గారికి డబ్బు పడితే గాని నోట్లోంచి మాట బయటికి రాదు అందుకని ఓ పదో పరకో చేతిలో పెడితే ధారాళంగా మాట్లాడతారండి అయ్య ఓహో సరే పది లేదు కానీ ప్రస్తుతానికి పరకొచ్చండి ఓనరు అనే పదార్థాన్ని ఇంతకే ఏం కావాలో చెప్పి చావు మాకు ఇల్లు అద్దెకి కావాలి అద్దెకి ఇవ్వడానికి కాకపోతే టూ లెట్ బోర్డు అమ్ముకోవటానికి పెట్టుకుంటారా ఎవడైనా ఇదిగో ఏం చేస్తా నువ్వు చెప్పు 
పాటలు పాడతా ఓహో సినిమాల్లో పాడతావు అన్నమాట సినిమాలో కాదు సినిమా పాటలు పాడతా ఎక్కడ ఆర్కెస్ట్రాలో పాట కచేరీ బాపుతా అన్నమాట చఫే అయితే నువ్వు పాడే తక్కువ పాడు చేసేది ఎక్కువ అన్నమాట నువ్వు పాడు పాడుదేనా కాదండి నేను మిమిక్ ఆర్టిస్ట్ పెళ్లి కోతలు రైలు మోతలు అంటూ తెల్లవారులు సాధన చేస్తూ నా కొంపని అరుంధతి బంగ్లా చేస్తా అన్నమాట సౌండ్స్ ఏ కాదు వాయిస్ కూడా చేస్తా వాయిస్ ఎవడో ఒకడి కింద బతుకుడు తప్ప మాకు వేరే దేవర్లు వీడి పోయాడు వీడి స్థానంలో ఒకటి వస్తావా కడుగు బహుశా ప్రభాసు ముసలైతే ఎట్లాగా మాట్లాడతాడేవో కానీ ఎందుకో నువ్వు మీ మిక్కిరి చచ్చింది చాలు కానీ బయలుదేరండి ఇల్లు అద్దె కావాలంటే ఇల్లు అద్దెకి పరిణతులకే ఏమిటి అద్దెకి ఇస్తారా ఎవరా ఏమిటిచ్చేది ఏమిటి ఎవరో ఎత్తి వెళ్ళవా ఈ వీధిలో ఎవరైనా వాళ్ళకి ఇల్లు అద్దెకిస్తే వాళ్ళ బ్రతుకు వీధి బాలవుతుందని చెప్పు వాళ్ళు ఎలాగొట్టు పంపించి <laughs> 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 అవతల అమ్మాయి గారు కాలేజీకి వెళ్లే వేళయింది చూడు సద్దన్న దగ్గర కుక్క పిల్లల్లా కాలేజీ కుర్ర వాళ్ళు ఏంటి బీటు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు అసలే కంపెడ ఆస్తి అమ్మాయి గారిని బస్ స్టాప్ వరకు వదిలిపెట్టాం ముందు వేడ పేడ తిరగడ చేయ పెట్టుకుని ఏమిటో స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలైనా వీడి దగ్గర నుంచి నాకు స్వాతంత్రం రావట్లేదు ఇంకా ఈ బతుకు ఎన్ని రోజులు ఏమిటో చూడండి అంకెల్ టూ లెట్ బోర్డ్ చూసి వచ్చాను ఇల్లు అద్దెకు కావాలి మీ ఇంటి వంట ఒకసారి పిలుస్తారా పిలవటం ఎందుకు అయ్యా ఆయన పిలవక్కర్లేదు సూటు బూటు వేసుకొని లక్షణంగా వచ్చారు ఈ పాటకి ఏ తలుపు సందులోంచు కిటికీ త్వరలోంచు మాంసం కుక్క కోసం కుక్క పరిగెత్తుకొచ్చినట్లు బురకలు వేస్తూ వస్తూ ఉంటాడు చూడండి పలావులో పచ్చడి వేసుకొని తినే ఫేస్ వాడు ఇంటి కొంచెం లోడుతో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం నీకు అలవాటు అయిపోయి వచ్చింది ఆ బాబు ఎవరు నువ్వు నా పేరు తరిన్ అంకుల్ ఇక్కడ బ్యాంక్ మేనేజర్ ని బ్యాంక్ మేనేజర్ టూ లెట్ బోర్డ్ చూసి ఇల్లు హత్తి కావాలని ఇక్కడికి వచ్చాడు ఒకటే సంపాదన అవును అంకల్ లక్ష్మీదేవి మొహం చూడండి ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత పారేసిన ఫ్లెక్సీలతో ఫ్యాంటు షర్టు కుట్టించుకుని ఫేస్ వాడు చూడు బాబు ఇంటికి అద్దా ఐదు వేలు ఐదు వేలు కాదంటే ఆరు వేలు ఇస్తాను తీసుకోండి అబ్బాయి గారు కన్నరపడి వచ్చారు చల్లగా ఇదిగో బాబు కరెంటు బిల్లు వాటర్ బిల్లు కలిపి వస్తుంది ఎనభై పర్సెంట్ నీది ఇరవై పర్సెంట్ నేను కట్టుకుంటాను మొత్తం నేనే కడతాను అంకల్ అవునా రే అయ్యా వారికి చెవటలు పడుతున్నాయి నీళ్ళు ఇచ్చేవి ఇవ్వమంటే ఇచ్చి చావలేదు చక్కగా లోపల ఉన్న టేబుల్ ఫ్యాన్ తీసుకొచ్చి పెట్టమని చావు చూడు బాబు ఇంట్లో గోడలకి పోస్టర్లు అంచు అంటించడం మేకులు కొట్టడం లాంటివి చేయకూడదు పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు అవి చేయకూడదు అర్థమైందా అవసరం లేదంటే నేను ఇంట్లో ఉంటే ఉన్న లేనట్టే ఓకేనా
ఇదిగో ఇంట్లో ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు కానీ అద్దె మాత్రం కట్టామా లేదా అన్నట్టు ఉండకూడదు నెల తిరిగేసరికి టెన్షన్గా చేతులు పడిపోవాలి ఆ విషయం మర్చిపోండి ప్రతిసారి మీకు కరెక్ట్ టైంలో అది కట్టేస్తాను ఓకే ఓకే ఇంట్లో జాయిన్ అవు సాయంకాలం వచ్చి తగలడు నాలుగు నెలల తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం అమ్మాయి గారు రాత్రి ఏదో తిన్నట్టు ఉన్నారు ఏదో కంత్రి పని చేసినట్టు వాంతి కాదు తిరిగితే వచ్చిన వాంతి ఏమిటే ఎవడవాడు ఎవడవాడు నాలుగు నెలల నుంచి రూపాయి అద్దె కూడా కట్టకుండా పొద్దున్నే నేను నిద్ర లాగ ముందు ఆఫీస్కి వెళ్ళడం రాత్రి ఆ నేను పడుకున్న తర్వాత ఆఫీస్ నుంచి రావడం పగల డ్యూటీ బ్యాంకు లో రాత్రి డ్యూటీ నాకు కొప్పలో చేసి అక్కడ పెట్టాల్సిన సంతకాన్ని ఇక్కడ పెట్టేసినట్టు ఉన్నాడు వాళ్ళ వాడు రానే తాడో పేడ తేల్చేస్తా అయ్యా గారు అల్లుడు గారు వస్తున్నారు అప్పుడే వరుసలు కలపోక ఊర్లో జరిగిన చింతలకు లాగా నా కూతురు జీవితాన్ని కొట్టి అవతల పడేసావు మర్యాదగా దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా నిన్ను కోర్తు కేరసమంటావా ఈచ్చు వెళ్ళి ఊడ్చాలి ఎందుకు అంకెల్ నాకు ఎలాగో ఇష్టమే పెళ్లి చేసేసుకుంటారు సరేనయ్యా ఒక మార్గం సుఖం అయిపోయిందిరా అయితే మీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే పిలిచి చావు ముహూర్తాలు గట్టా ఉంటాయి కదా అవి చూసుకోవాలి నాకు పెద్దవాళ్ళు అంటే ఎవరు లేరు అంకెల్ ఉన్నది ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఓకే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళని పిలుస్తాను డబ్బులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా అని దేని పడితే దాన్ని కొనేద్దాం అనుకోకూడదు తాజ్మహల్ చార్మినార్ మా లాంటి కళాకారులు చూసి ఎంజాయ్ చేయడానికి కొనడానికి అవమానించడానికి మీరే కాదు ఎవరు సరిపోరు అయినా పాట కచేరి అయిన వాళ్ళతో నువ్వు ఒక ఆలతో తీసుకుని మాట్లాడతావు ఏంటయ్యా బ్యాంకు మేనేజర్ అయింది మీరు కరెక్ట్గా వినట్లేదు నేను బ్యాంక్ మేనేజర్ని కాదు బ్యాండ్ బ్యాండ్ మేనేజర్ని అయితే ఆ సూట్ కేసి ఏమిటయ్యా ఓహో అదే మీ డౌట్ ఒక్క నిమిషం ఉండండి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తా డ్రామాలో కానీ మీరు మిమిక్రీలో కానీ స్టేజ్ మీద కానీ చేయాలంటే అది అంతేనండి అయ్యా చచ్చిపోతున్నాను ఏం చేసిందా నీ కోడలు కయ్యమని వేల కొట్టింది అవి చూసా అది అలా చెప్తేనే సుత్తి వేలని జనాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మరి జడ్జెస్ వీళ్ళకి ఇచ్చే పాయింట్స్ అమ్మాయి వాంతి చేసుకుంది కాబట్టి తొమ్మిది నెలలు తనవల్ల ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు కదా కాదు 
నేను హోటల్ ఓనర్ ని కాకపోతే ప్రతిది నాకు దగ్గరుంది చూసుకోదాం అని అవాతు అప్పుడే నాకు తొత్తాయి హోటల్ ప్లేయర్ లో ఉన్న బిందాతు బిజినెస్ లో లేదు ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే ఐదు రూపాయలు కూడా రాట్లేదు ప్రతిదానికి అది ఎందులో బీపీ తట్టుకుంటావు ఉదయ్ నిన్న మిగిలిపోయిన ఇడ్లీ తో ఉక్మా తయ్యి పక్క ఒక లోడు పది ఎత్తున చట్నీ తీసుకొస్తే మనకు చట్నీ అది ఇంకా పూది కట్టి ఉందా ఉంది ఉంది తీసుకో దీన్ని గట్టిగా మూకుల్లో పిందితే ఒత్తే ఆయిల్ తో పూది తయ్ అర్థమైంది కదా ఓకే కత్తమల్ల గోతం మనం వెయిటింగ్ గురువారం మార్చి ఒకటి తొలిసారిగా చూసానే నిన్ను చూస్తూనే ప్రేమ పుట్టి నీ పైనే లెన్స్ పెట్టి నిదరే పోనందే నా కన్ను ఏంటి బాబు ఇవాళ గురువారం కాదు మార్చి కాదు నేను ఇంకా ఎగరలేను బాబు ఎగరలేను నాకు అర్థమైన నాన్న మీకు ఆకలిగా ఉంది పక్కనే ఓట్లు ఉంది వెళ్తే నేతం పదండి అలాగే బాబు మీ నాన్న అక్కడ మా నాన్న అక్కడే ఉన్నాడని ఇది నా మ్యానరిజం అదే అగ్ని ఏంటి ఏంటి చెప్పండి సార్ చెప్పండి కొత్త మళ్ళీ వచ్చారు అత్తుకో ఓకే రిలాక్స్ చెప్పండి సార్ మీకు ఏం కావాలో ఆర్డర్ ఇవ్వండి ఏమున్నాయి బాబా మీ దగ్గర వడ పజ్జి మసాలా దోశ ఆనియన్ దోశ ఉప్మా దోశ ఇవేమీ లేవు ఓన్లీ ఇడ్లీ ఉప్మా మాత్రమే ఉన్నాయి ఉండేది రెండే అని చెప్పచ్చు కదా పెద్ద లిస్ట్ చెప్పావు ఓకే వెళ్ళి ప్లేట్ ఉప్మా పట్టుకరా పో ఓకే ఓకే తొందరగా తీసుకురా ఉప్మా మంత మీద ఉన్నాడు తొందరగా పెట్టురా అగ్గి పెద్ద తడి కాదు మీరు ఆవేశపడకండి మాస్టర్ కూల్ కూల్ తినండి తినండి మా నాన్న ఉప్మా ఇష్టం అని నేను కూడా ఉప్మా తింటాను అనుకుంటావా నాకు ఇట్లీ అంటే ఇష్టం ఇట్లీ తీసుకుని అమ్మా సాంబార్ నంచుకోవడానికి బాగుంటది మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఉప్మా తిని బతికేస్తారని మా వాడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాదు అగ్ని ఆ ఉప్మా తీతి ఇట్లీ పెత్తు ఓకే ఓకే అది గిన్నెలో వెయ్యి మళ్ళీ పెత్తాలి ఏంటి బాబు తొందరగా తీసుకురా బాబు ఓకే ఇలా రౌండ్ అప్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు కన్ఫ్యూజన్ లో ఎక్కువ తినేస్తాను బాగా వేడి వేడి తీసుకురా బాబు అదే ఈదేంత్ర నిప్పుల మీద ఉన్నట్టు ప్రతీది వేదిగా అడుగుతాడు కింద నిప్పులు పెత్తు తడిపోతాడు గుర్తుకొచ్చింది కడుపులో వాన పాములు వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ తో పరిగెడుతున్నారా ఆకలి వేస్తుందిరా ఓకే డాడీ ఆ మూలన బిందాస్ హోటల్ ఉంది వెళ్ళి మన తడాక ఏంటో చూపిద్దాం బిందాస్ హోటల్ లో బువా ఎన్ని సార్లు అడిగినా ఒక్కటే గిన్నె చూపిస్తున్నావు 
ಕೂದು ಪೈ ನುಂತಿ ತೀತೆ ರತಂ ಕಿಂದೆ ನುಂತಿ ತೀತೆ ಬಪ್ಪು ತಲುಪಿ ತೀತೆ ಬಪ್ಪು ತಾಳು ಚಪ್ಪನ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾವಲೋ ಆಟರ್ ಇವಂಡಿ ಏಟ್ ಅರಸ್ತನ ಬೇಬೇ 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 ರೇ ಪ್ರಭಾ ಡಡಿ ಇಡಕೇನ ಬಿಪಿ ನಾಕು ಲೇದ ಶುಗರ್ ಲೇಟ್ ಪೂರಿ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ ರೆಡ್ ಡೈಲಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಪೂರಿ ಯಾ ಡೈಲಿ ಓಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ ನೀ ಕೂರ್ತೋಲೆ ಕೂರ್ತೋ ದಿನಕ 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 ಚಾಲಾ ಭಾಗೊಂದಂತೆ ಸಾಂಭಾರು ವಾಸನ ಕೂಡ ಅದಿರಿಪೈಂದಂತೆ ಆಗಲೆ ಕಗಿರಿಪೈಂದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅವನು ಮೂರು ರೋಲ್ ಕಿಂದಿದ ವಾತನೇ ಒತ್ತುಂದಿ ಬಾಬು ತಿಂಟ ಮೈಪೈಂದ ಬಾಬು ನೇನ್ ತಿನಟೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈಟ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಟೇಸ್ಟರ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನೀಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾದ್ ನಾಕ್ ಕೂಡ ತಿಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನೇನ್ ತಿಂಡ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ತೆ ನಾಕ್ ಗಂಟೆ ಓಡ ಬಾಗ ತಿನ್ಲೇಡು ಬಾವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನೇ ಕಡತನ ಬಾವಾ ಲೇದು ಬಾವಾ ನೀನೇ ಕಡತನ ಬಾವಾ ನೀನು ಕಡತವಾ ಮನ ಅಭಿಮಾನಾಲು ಆಪೇಯತಲು ನೀಕ್ ತಿಲ್ಸು ಕದ ಬಾವಾ ಬಿಲ್ಲು ನೀನು ಕಡತಾನು ಅಂತ ಚೆಪ್ತು ನಾನು ಲೇದು ಬಾವಾ ನೀ ಚೆಲ್ಲಡ ಬಿಲ್ಲು ಕಡತೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾವಾ ನೀನೇ ಕಡತನ ಬಾವಾ ಕೋಪಂ ತೆಪ್ಪಿಂಚದ್ದು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪನಾ ಕೊಂದಾರು <laughs> 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 ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಗೋಧುಮ ಪಿಂಡಿ ತೋಚನಾ ಬಿಎಂ ಪಿಂಡಿ ತೋಚನಾ ಎನಗಲ ಪಿಂಡಿ ತೋಚನಾ ಉಲ್ವಲ ಪಿಂಡಿ ತೋಚನಾ ಒಕ್ಕಕ್ಕ ಪೂರಿನಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪಂಪಿಸ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಲೋ ಪಾರ್ಸಲ್ ನಿ ಮೊತ್ತನಿಗೆ ಗರೆಸಿ ಕೊರತಾ ಓಯ್ ಇಂತ ಬದುಗು ದೆಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಮುಕ್ಕನ್ನ ಅದ್ದವೈಂದಿರಾ ಓಯ್ ಬಯಟ ಎವರಕಿ ಚಪ್ಪವು ಕದು ಮಾನ್ಗಾರು 
మాకైతే కడుపు నిండింది నిజంగా ఇలాంటి హోటల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా నేనైతే వస్తానండి ఈ కాన్సెప్ట్ బాగుంది తండ్రి కొడుకులు రావడం అండ్ వాళ్ళ మధ్య కాన్వర్జేషన్ బ్యూటిఫుల్ అండి ఐ లవ్ జట్ హరికృష్ణ గారు మీరు చెప్పండి చాలా బాగా నమ్మించారు ఏంటి నాటకాలు వేస్తున్నావా అని అనడం ఎప్పుడైనా విన్నావా విన్నాను తిట్లు కూడా తిన్నాను నాటకాలు వేయడం అంటే అంత ఆషామాషి పని కాదు అవునులే నీకే బాగా తెలియదు అంతేనంటావా శివప్రసాద్ టీమ్ పౌరాణిక నాటకం ప్లాన్ చేసుకుని వస్తున్నారు ఎంకరేజ్ చేద్దామా వై నాట్ యా ప్లీజ్ వెల్కమ్ స్మైలింగ్ సాంబా జనాలు అందరూ వచ్చిన ఇంకా నాటకం స్టార్ట్ చేయాలి మనోళ్ళు ఏరా గంట అయింది అడు కూర్చొని ఎవరు రాలేదు ఏ అమ్రిష్పూర్ ఎట్టి ఏం తొందరండి ఏ విజయ్ తొందర తీసుకురాడి వస్తున్నాడు ఉండే రే మీలో ఇద్దరు ఏరా రాజరేష్ నాటకం పైసలు వీళ్ళేరా అంటే వాళ్ళు రానని చెప్పారు అబ్బా ఈవెంట్ మేనేజర్ అయిపోతే నేనేం చేయను రే మనోళ్ళు ఇంకే తొంభై ఎనిమిది మంది ఉండాలి మనోళ్ళు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవర్ దొరికిపోయే పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నారు మామా ఎక్కడ దొరికారు ఓకే ఉన్న వాళ్ళతో స్టార్ట్ చేస్తాం నాటకం ఓకేనా వన్ టూ స్టార్ట్ రెడీ ఉన్నారు కదా రెడీ రెడీ వన్ నేను కూడా అదే పనిలో ఉన్నాను తొందర అందుకు భావానికి నాయన అమిరీష్ పూరి ఇప్పుడు నేను సరే కొత్త క్రీడను ఆడిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు అష్టాచమ్మ తొక్కుడు బిల్ల పాచుకులాడి బోర కొట్టింది ఏమంటావు మాకు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆడించే క్రీడ పేరు ఒంగుడు దూకుళ్ళు మా సుధాకరుడు వంగుంటాడు మీరు వచ్చి మా వాడి నుంచి దూకాలి కరెక్ట్ గా దూకితే రాత్రి పాగొట్టుకున్న డబ్బులు మీకు ఇచ్చేస్తాం లేని పక్షంలో ఆ కౌముది చీర లాగే అవకాశము మా సుధాకరుడు తీసుకుంటాడు ఏమంటావు వాళ్ళ ముగ్గురులో ఇద్దరు అలా ఒకగా దొక్కగలరు నా వాడు మాత్రం ఒక్క అంగులం కూడా దోకలేడు బొక్క బోరలా పాడతాడు ఆ కౌది చీర లాగే అవకాశం నీకే వస్తుంది ఎప్పుడు తమ్ముడికి ఎత్తావా చీర లాగే యాక్షన్ ఈ సారి నాకు ఇచ్చేసి కదా నేను లాగుతాను చాడో మన ఎంత విలన్స్ అయినా కొన్ని రూల్స్ పాటించకపోతే ఫూల్స్ అయిపోతాం నాయన నువ్వు వంగ మీరు కానీ ఏమో ముందుగా నేను దూకుతున్నాను నన్ను చూసి మీరందరూ జాగ్రత్తగా దూకండి నువ్వు రాత్రి పప్పన్న తిన్నావు కదా అవును అవును రూమ్ అంతా కప్పు కప్పు రూమ్ ప్రశ్న రైరా మావో నువ్వు వంగ నాయన నువ్వు వెళ్ళి క్యారీ వాళ్ళ కూర్చో తొందరగా వెళ్ళు నాయన రాజశేఖరు తర్వాత అవకాశం నీదే ఓకే ఓకే మామ నాతో ఒకసారి ట్రావెల్ వస్తే అదే 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 ఓకే ఓకే పాయింట్ దొరికినది నాది కరెక్ట్ గా పాయింట్ దొరికినదా ఏం పాయింట్ ఇది ఎక్కడ చూసాడు అది తీసి వదిలేచా తగిలి రాడి చోట తగిలేచా ఎవడు పీకుతారు మీరేనా చెప్పండి ఆపమని చెప్పరు మావా కుర్రవాడు కంగారు పడుతున్నాడు ఇది విలువించు కాదు నాయన ఒంగుడు దూకుళ్ళు అస్త్రాన్ని పక్కన పెట్టు దూకుము తొందరగా బా చేస్తుంది క్లియర్ గా చేస్తుంది నాదా సెకండ్ మామ అది బాగా చేస్తారు 
నువ్వు బాగా చేసావి వెళ్ళి క్యారీ వాళ్ళ కూర్చో ఓకే 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 బూడేవాడు దూకితే ప్రవాదివి కొంచెం దొంగవా దొంగడియా ఎద్దో నాయన విహెచ్చు గతని ఎందుకు శుభ్రం చేయొచ్చు నవ్వు గతతో వేసావా నేను గతతో చేస్తావా నాయన ఇది ఒంగోడు దూకులు కుర్రవాడు బెంబేలు ఎత్తిపోతున్నాడు ఏం చేస్తావేమో నాని నువ్వు తొందరగా దూకు నాయన వీడేమి చేస్తున్నాడు అయ్యో వాడు దున్నడానికి వస్తున్నాడా దూకడానికి వస్తున్నాడా సుధాకర్ మీద పడిపోయాడు ఆయన వచ్చి మా మీద బొక్క బారలో పట్టాడు మా కంపార్ట్మెంట్ లన్నీ కదిలిపోయాయి అట్లనా అంటే వీళ్ళందరూ ఓడిపోయినారనమాట అయితే తొందరగా కౌముద్ర తీసుకురండి చీరలాగే కార్యక్రమాన్ని వదిలేటండి ఇదిగో తమ్ముడు తొందరగా వెళ్ళి ఆన్సైని తోలుకొని వచ్చేసారు అనూసయ్య చీరలు కట్టడం మానేసింది ఆ అమ్మాయి చీరలాగితే వాళ్ళ ఆయన వస్తాడు ఎక్కడే ఉన్నాడు ఎందుకు వచ్చిన తలనొప్పి ఆ మేక ప్రోమ్ లో కౌముది ఉంది వెంటనే పిల్లు తొందరగా వస్తుంది అంటే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఇప్పుడు నేను చీర లాగాలి కదా మరి చీర లాగాలంటే నువ్వు జీని ప్యాంటు బడి నేసుకొస్తే నేను ఏటి లాగాలమ్మా ఊగిపోతావు ఆ భగవంతుడు తప్పకుండా మనకు దారి చూపిస్తాడు అదిగో భగవంతుడు ఉన్నాడు అమ్మా ఆ కొట్టుకోవడం ఆపి కట్టుకున్న చీరల గురించి చూడు బాబు చీరలు ఉన్నాయా చీరలు ఉన్నాయి ఆ దగ్గర సమంత చీర ఉంది అనసూయ చీర ఉంది నా దగ్గర శివరాడు చీర ఆ బ్లూ కలర్ అంచు చీర ఆ తర్వాత పాలు పెట్టడం కలరు ఆ చిన్న చిన్న పూలు అలా చీరలు ఏమైనా ఉన్నాయా నీ దగ్గర ఆ దగ్గర అన్ని రకాల చీరలు ఉన్నాయి కాకపోతే కాస్ట్లే హౌ మచ్ టూ థౌసండ్ వంద రూపాయలు చీర లేదా నీ దగ్గర మీరు కడతారా వీడు మన మీదకి వచ్చేస్తున్నాడు ఏంటి కడతావా నేను కట్టబెట్టావా నాయన దుస్సాసన ఆ దోళ నాకెందుకు నువ్వే కట్టి నువ్వే పిక్కో ఏదే కట్టుకొని నేనే ఇప్పుకోవాలా ఎంత అదృష్టమో ఏది చీర బాబా వన్ టూ త్రీ చెప్తావా నేను లాగేస్తాను లాగే 
మా <laughs> లేదా <laughs> నేను చూడాలి నేను మా చెల్లెకి చీరలు ఇచ్చినట్టు గ్రాఫిక్ లో వేసుకోండి నేను వెళ్ళొస్తాను వాళ్ళండి వెళ్ళిపోయాడు ఇక లాగేస్తా బాబు సార్ తడాక కేక పెట్టించే కామెడీ షో అంటే చాలా అవునా నువ్వు లాక్కోరా గ్రాఫిక్ లో లాక్కో అదే సౌండ్ రా డాడీ ఏమి రా సౌండ్ ఏమి జరిగినది వాళ్ళండ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ వచ్చి మన మూర్తి క్రౌమదిని తీసుకెళ్ళిపోయాడు రా ఇదిగో పప్ప అంబరీష్ పూరి గ్యాంగ్ మొత్తం క్యారీ వన్ తొంగు అన్నారు వాళ్ళని పట్టుకు వచ్చి బంధించమంటావా వాళ్ళని బంధిస్తావా ఎందుకు రా చెండి పక్క ఎదో వాళ్ళని కూడా పంపించు కప్పు అందరూ ఇట్లా తగలంటారు ఏమిరా నాకు ఒక్క నిమిషం ఆగే హలో అంబరీష్ పూరి గ్యాంగ్ మీరందరూ తొంగున్న చాలే గాని తొందరగా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి మా పప్ప అవుతున్నాడు తిండి పక్క అంట అది కాదురా అయినా ఈ కౌముది అంత తొందరగా ఎందుకు వెళ్ళిపోయినది తడాక ప్రోగ్రాం వస్తుందంట చూడటానికి వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ బ్రదర్ కృష్ణతో కలిసి ఈ టీవీలో తడాక ప్రోగ్రాం వస్తున్నా నవ్వుకోవడానికి సమయం అవసరమైనది చెప్పు దానికి ఈడ కూర్చున్నావేమీ బదురు బదురు కూడా వెళ్ళిపోతున్నారా ఇదిగో సుధా పప్ప మమ్మీ తుస్సు మనం ఎందుకు ఎక్కడ బుస్సు పదం వెళ్ళిపోదాం డైరెక్టర్ గారు తడాక వస్తుంది మేము చూడడానికి వెళ్తాం మేము అందరం ఉన్నట్టు అదేదో ఏంటి గ్రాఫిక్స్ లో వేసుకోండి ఉంటాం రమ్మని పిలిచే రామ్ చిలాక కౌమది కనికట్ ఏమైనా నేర్చిందా లేక నా కన్ను ఏమైనా చెదిరిందా చాలా మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదు ప్రత్యేకించి కృష్ణ భగవాన్ వాయిస్ బాగా చేశారు కానీ ఆయన ఊత పదం ఒకటి ఉంది మామూలుగా దోలది ఏరిపోదు అదొకటి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అది కూడా అంటుంటాడు ఇక్కడ కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ పదం వాడుంటే కూడా బాగుండు ఉండేది కొంచెం ఉన్న ప్రతి ఆర్టిస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు పది మార్కులు చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు లోపల ఎటువంటి హెజిటేషన్ లేకుండా బిందాస్ గా దే డిజర్వ్ ఇట్ అని ఇవ్వచ్చు అండి హరికిషన్ గారు మీరు ఇచ్చే పాయింట్స్
మరి ఇవాల్టి ఎపిసోడ్ లో దుర్గా నయ్య వారం నుంచే బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఆఫ్ ద డే దుర్గా నయ్య వారం నుంచే బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ ఆఫ్ ద డే టైటిల్స్ తో పాటు ఐదు వేల క్యాష్ ప్రైజ్ ఈచ్ గెలుచుకుంటున్నది ఎవరు దుర్గా నయ్యి తడాఖా బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద స్క్రిప్ట్ అండి స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న దానికి ఇంకా ఎక్కువ స్పాంటేనియస్ గా చాలా చేసి వాళ్ళ హావభావాలతో వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ తో మొత్తం రచ్చ రచ్చ చేసినటువంటి శివ ప్రసాద్ అని దుర్గానయ్య బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఆఫ్ ద డే ఎవరు అందుకుంటున్నారు ఎక్కడో గుచ్చుకుంది చేప ముళ్ళు నాకు శంకర్ దాదా అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటాను సో మళ్ళీ వచ్చే వారం ఇదే సమయానికి మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ కీప్ స్మైలింగ్ జాబ్ కోసం ఇంటర్వ్యూ కి ఈడ్ కంపెనీకి వెళ్ళాను జాబ్ లేదన్నాడు అందుకే కాళ్ళకి తాడు కట్టుకుని అమీర్ పేట నుంచి లాక్కుని వచ్చారు నువ్వు కొంచెం దూరంగా ఉండు నా డైలాగ్ దుబ్బిలో ఉంది భరించలేని శుద్ధ బాధ కడుపులో ఎలకలు ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఆడుతున్నట్లు ఏ అల్పాహారం బాగుంటుందో చెప్పండి అంటే నీలాంటి అల్పులు తినే ఆహారం అనమాట నేను నెల తప్పానండి ఏం ఫీల్ అవుకు నేను టెన్త్ క్లాస్ టెన్ టైమ్స్ తప్పాను నాకు వాంతులు అవుతున్నాయి నువ్వు చేసుకున్న వంట నువ్వే తింటే ఎలాగ అవుతాయమ్మా ఎవరు యాదవ్లా కనపడుతున్నారు స్కిట్ అయిపోయిన తర్వాత జడ్జులు చెప్తారులే ఆవేశం ఉంది